സമയമായിട്ടാ 
Mais qu'est-ce que जीवकालुपर <laughs> 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 काश नी किशोर कण श्रद्धी या <laughs> 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 सुधी मनु इवर कूटी किशोर 
അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലാണ് സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ജീവിത സഖിയാക്കിയതിന് സുധിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താകേണ്ടി വന്നു ആൻസി വിവാഹം കഴിച്ച സുധിക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ സുധിയും മനുവും ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അവർ ഓൺ ദി വേയിലാണ് എന്നാലും <laughs> 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 നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ചിക്കൻ കാല് കാണാത്ത പോലെ ചിക്കൻ കാലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ഒരു കാല് ഞാൻ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കൊള്ളാം ഒരൽപ്പം മൂപ്പ് കൂടെ തരാണോ എന്നൊരു സംശയം കടിച്ചിട്ടങ്ങ് മുറിയണില്ല നല്ല മൂപ്പ അയ്യോ നീ ഇപ്പോഴും ആ പെണ്ണെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക അതല്ലടാ ഏത് അവളൊന്നും മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കണില്ലല്ലോ അതെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തുദ്ദേശം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ല അത് അതിന് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയാം ചേട്ടന്റെ ബന്ധത്തിലോ സ്വന്തത്തിലോ ഉള്ള കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ അത് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്റെ ആരും അല്ല എന്നാ ചേട്ടൻ കേട്ടോ ഇവളല്ല ഇവളുടെ അപ്പുറത്തെ വളവരെ ഞങ്ങൾ വളച്ചിട്ടുണ്ട് താനോ ഞാനല്ല എന്റെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കണ എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക്കാണ് ഇവൻ ചേട്ടനറിയോ ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് കണ്ണിറുക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണ് ഇവന്റെ വലയിൽ വീണിരിക്കും എന്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് എന്താടാ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലടാ ആ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കണതേ നമ്മൾ ഇത് ആ പെണ്ണിനെ വളക്കാനിരിക്കണ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഇല്ലാതില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ എനിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെ അവൾ ഈ ചുറ്റുപാടും നോക്കണ പോലുമില്ല അവളും നോക്കൂല്ലെന്ന് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ഇപ്പ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ കണ്ടതാ ഇവനാ ഡെസ്കിന്റെ അടി കൂടെ ഇറച്ചി കഷ്ടം കൊടുത്താ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് എറിയുന്നു ദേ ചേട്ടാ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് സത്യം പറയണം നീ എങ്ങനെയാണോ എടാ അത് ഞാൻ ഈ അതെ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഇതൊരു കല്യാണ വീടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറ ദേ ഇയാൾ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇറച്ചി കഷ്ടം കൊടുത്തിട്ടു അയ്യോ സത്യമായിട്ട് ഞാനല്ല അതെ അതെ കുട്ടി ഏതാ സിംഗപ്പൂരിലെ ഇമാനുവലിന്റെ മോൾ ഓ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മാനുവലിന്റെ മോളാണല്ലേ എന്താ മിസ്റ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാൽ അവർക്കല്ലേ അതിന്റെ മോശം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കേട്ട ചെറുക്കന്റെ ആൾക്കാരാ ഞാൻ ചെറുക്കന്റെ അപ്പ നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഈ ചെറുക്കന്റെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാരായിട്ട് വരുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ആര് ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അപ്പന കുഴപ്പമായോ 
പെണ്ണിന്റെ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ല അത് പിന്നെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം എന്നാലും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ച ഒട്ടും ശരിയായില്ല കേട്ടോ നല്ല വിഷമുണ്ട് അതെ ഒട്ടും ശരിയായില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകാൻ പറയട്ടെ മോളെ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നീ നിക്കണ എന്റെ പാവം കൂട്ടാനെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നിട്ട് നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഇവനെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നിട്ട് അവസാനം ഒളിച്ചോടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വന്നപ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കി അച്ഛനെ അമ്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ദേഷ്യത്തിന് ആ വാശിക്കല്ലടി ഈ മണവുണ അഞ്ചന മണ്ഡലം കല്യാണത്തിന് നീ സമ്മതിച്ചത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഇവൻ അറിയില്ല അല്ലേ എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് അനാവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിച്ചോ എന്നാ നീ തെളിയിക്കണ ശുദ്ധ മനസ്സിനോടത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചതിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തെളിവ് മനു നീ എന്ത് പെണ്ണാക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പോണോ ഞാൻ ആ തെളിവ് കൊടുക്കും എന്ത് തെളിവ് കല്യാണപ്പെണ്ണിന്റെ ഫലത്തെ മുട്ടുകാലിന് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത മറുകൂട്ട ഇതൊക്കെ ഞാനെങ്ങനെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരനും മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോടും യാതൊരു രസവും മറച്ചു വെക്കാറില്ല എന്നാലും അത് ശരിയല്ലോ അല്ല എവിടെ വെച്ച് കണ്ടോ എന്റെ പേര് ചേച്ചി ഞാനിവിടെ ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ആൻസി എന്നാട്ടോ എന്റെ പേര് മനു ഇവ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പേര് സരിത ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരിടം വരെ പോയതാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി എന്നാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വരും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ എടുക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഡ്രൈവിംഗിലായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ കേട്ടില്ലേ ഡ്രൈവിംഗിലാണെന്ന് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ എന്താ എത്ര ഒന്ന് പോടാ ടീച്ചറെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുക ബിസിനസ് ചേട്ടൻ വന്നു ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഇവൻ ചേട്ടൻ അറിയോ ഇവനൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് കണ്ണിറക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണ് ഇവന്റെ വലയിൽ വീണിരിക്കും എന്തിന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇവന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ഹലോ അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാമറിയാട്ടെടി
¿Viste? ഞാൻ <laughs> <laughs> എനിക്ക് ഞങ്ങളെ പൊൻകുന്നത്ത് കുടുംബക്കാരാ കൊടുത്തേ ശീലമുള്ളു വെറുതെ അതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട അതിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല ഇതേലൊന്നും പിടി വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വലിച്ചു കയറ്റി ഇങ്ങനെ നാല് കാലെ നടന്നാ മതി ഈ കുടുംബത്തിന് തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഞാൻ വലിച്ചോളാം പക്ഷെ ഞാൻ വലിക്കില്ല സ്വൽപ്പം എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അളിയനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അളിയൻ കുറച്ച് അളിയന് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്നെ ഒടുങ്ങാനായിട്ട് ഈ കാലമാണ് ചാവണോ ഇല്ലല്ലോ ദൈവമേ ഇവിടത്തെ ഇവന്റെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവൻ അങ്ങോട്ടേക്കും ഫോൺ ചെയ്ത് അവളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറ ഇനി ഞാൻ എന്റെ മോളെ എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കണം ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിക്കോളിയ അതാവുമ്പോ ഫോൺ ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്യില്ലല്ലോ അളിയനായി പോയി ഞാൻ വന്നോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ കൂടി പോകും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ്ട ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയത് അതങ്ങനെ കള്ളിന്റെ പുറത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അവനോട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ <laughs> 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 എന്താളിയാത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ അമ്മാവനല്ലടാ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മാവൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി സരിതേന ഫോൺ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവൾ എന്റേതാകുന്നവരെ ഞാൻ അവളുടെ ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കും ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവ് ടീച്ചർ എന്താ ചിരിച്ച ഒന്നുമില്ല അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഇല്ലട 
ഞാൻ നിന്റെ വർത്താനം കേട്ട് ചിരിച്ചത് ടീച്ചർക്കറിയോ അമ്മാവന് എന്നെ ഒരു വക പുച്ഛമാണ് ടീച്ചറെ ഞാനൊരു വർഷോപ്പ് പണിക്കാരനല്ലേ എന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പതുക്കെ മാറ്റ് രണ്ട് ദോഷമെന്ന് പറഞ്ഞ് തല തല്ലി പുളിക്കാൻ നോക്കണം മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല വല്ല ജോലി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മാവ് സരിതനെ കെട്ടിച്ചു തന്നേനല്ലോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളില് നീ മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്തതുള്ളൂ തുടങ്ങി ഒടുക്കത്തൊരു പത്താം ക്ലാസ് ടീച്ചർക്കറിയോ പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ തോക്കില്ലായിരുന്നു എന്നെ ചതിച്ചതാ ആര് ദൈവം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് ജയിക്കാനും അവള് പത്താം ക്ലാസ് നോക്കാനും ഞാൻ എന്തോരം വഴിപാട് നടത്തിയാന്നറിയാം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ അവള് ജയിച്ചു ഞാൻ തോറ്റു ശാന്തിക്കാരൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴിപാട് മാറിപ്പോയതാണോ എന്നോ എനിക്കൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ നിനക്ക് സരിതനെ കെട്ടിച്ചു തരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ ടീച്ചറെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിനോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനോ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ ടീച്ചർ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മാഷുമായിട്ടുള്ള ടീച്ചറുടെ കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നത് ടീച്ചർ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റോണ്ടോ അല്ലല്ലോ അയ്യോ ടീച്ചറെ ഞാൻ ടീച്ചറിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ആ എന്റെ വിധി സരിതനെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും മറിച്ച് സരിതയ്ക്ക് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും എനിക്കിവിടെ വേറെ ജോലിയുണ്ട് ഓരോ <laughs> എന്റെക്ക ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വന്നല്ല പിന്നെ അവൻ എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് നോക്കി എന്റെ ഇക്ക ഞാൻ പോണില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടോ അവനോട് ഇതൊന്നും പിടി ഇതെന്തിനാ ഒന്നുമില്ല നടത്തി ഞാൻ പോയിക്കോള നീ എന്താ കാലത്ത് ടീച്ചറുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്റെ സ്തുതി നീ ഒന്ന് പോയിക്കോ അവനിവിടെ പണിയുള്ളത് ആ പൂവാണക്ക ഓ അവളാ ആരാ എന്റെ കൊണ്ടാട്ടി അല്ലാതെ ആരാ ഇതാ മെസ്സേജ് വന്നു സുതിയോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് മടുത്തു നമുക്ക് പിരിയാന്ന് ഇതുപോലെ പത്തിരുപത്തിഞ്ച് മെസ്സേജ് വേറെയും കിടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ മെസ്സേജ് അവൾ അയക്കും അവളാ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ അല്ല നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാ എടാ അതെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയാൻ സമ്മതിക്കൂല മതി എനിക്ക് ജീവിതം ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിക്കില്ല ഫോൺ വിളിച്ചാരും എടുക്കത്തൂല 
എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കോ അതുമില്ല ഞാൻ കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ എന്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അത് സുധി അല്ലാണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വേറെ ആരെടുക്കാനത് സുധി തന്നെ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാ അയ്യോ എന്റെ മോള് അച്ഛന്റെ ബാബ പാപ്പ ചെല്ല് ചെല്ല് ചെന്ന് പിണക്കം മാറ്റ എന്താടി പെട്ടിയും ബയും കെട്ടിപ്പോഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നോടൊപ്പമുള്ള ജീവിത മതിയാക്കി ഇറങ്ങിയതാണോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ അതെ ഞാൻ <laughs> 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 എനിക്ക് നിന്റെ അപ്പച്ചനെ അല്ല നിന്റെ അപ്പച്ചനെ കണ്ണടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ടീച്ചറെ ഇവളുടെ തലയ്ക്ക് വട്ട ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല താഴെ വീണ് കിടക്കണടപ്പോ കൊച്ചെടുത്ത് കീറി കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി അലമാരിലെ ഡയറക്ട് ഉള്ളി എടുത്തു വെച്ചു കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ സുധി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അല്ല അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പോട്ടെ ടീച്ചറെ വാടെ മോളെ വാ സുധി ഏട്ടാ നമുക്ക് പോവാം അതേന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടി കടവിലാന്ന് പറയാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇപ്പൊ വരുന്നതില് നല്ല ചെറുതേക്ക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വാ അതാ നല്ലത് ആ അതെ അമ്മാവൻ അങ്ങനെ പലതും പറയും അതൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടി അവളെ മാന്യമായി പോറ്റാനുള്ള അന്തസ്സുള്ള ജോലി ഇല്ല നിനക്ക് പോവാ ജോലി ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ സ്ഥിരമായിട്ട് ജോലിക്ക് പോണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പോയി അവളെ വിളിച്ചിറക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിനാ ഇവിടെ പണി കീർത്താന ഓ എന്റെ പൊന്ന് വരവണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ച അവളെ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അറിയില്ല വരില്ല നിന്റെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പെണ്ണും വരില്ല ബുദ്ധിയില്ല ബോധമില്ല അതല്ല ദാസപ്പേട്ട അവൾക്ക് വന ഇഷ്ടാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എന്നാലല്ല ഇവൻ വിളിച്ചാൽ അവൾ ഇറങ്ങി വരൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ വിളിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ മാത്രം അവള് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ദൈവത്തോട് മനസ്സുരി പ്രാർത്ഥിക്ക് എല്ലാം നീ ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കു എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ടേ ഇയാൾക്കൊരു മില്ലണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അർപ്പിക്കണ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അർപ്പിക്കും ഇവിടെ അർപ്പിക്കും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിക്കും അതല്ലടാ ദാസപ്പെട്ടം പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് നിനക്കറിയോ ആൻസിയെ പ്രേമിച്ചു കിടന്ന കാലത്ത് നീ പോലും അറിയാതെ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം വഴിപാട് നേർച്ച നടത്തിയുണ്ടെന്ന് അറിയോ അതിന്റെ ഫലവും എനിക്ക് കിട്ടി ആൻസി അവൾ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചി ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോന്നില്ലേ എന്താ അപ്പച്ച എന്തു പറ്റി അമ്മച്ച നിനക്ക് അറിയുന്നേ നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് ഇനി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനില്ല എനിക്ക് പോണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോണ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേറെ ഓട്ടോള്ളാണ് അമ്മച്ചി അപ്പച്ചനായിട്ട് വഴക്കിട്ടല്ലേ എന്റെ ഏച്ചി ഞാൻ തല്ലാറുമില്ല തല്ലി കൊള്ളാറുമില്ല എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല കാശ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിൽ പോയി അല്ല എത്ര കാശ് 
അവളെ കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് എടി അവള് ഇത്തിരി നേരം ഒത്തിരി നേരം പോയിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഉച്ചക്കുള്ള ഊണ് വെക്കാതെ ആണ് അവിടെ അയൽവക്കത്ത് പോയിരുന്നു ഇറങ്ങുന്നത് അതെ സാറേ അറങ്ങു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങ് പോയിരുന്നു അവിടെ നിക്ക് മാറ്റാം മോക്കറിയാവോ അപ്പച്ചനൊന്ന് ഉച്ചക്ക് പട്ടിണിയാ ഏതാടി ഒരു ബാക്കിന്റെ ബ്രെഡും ജാമു അതാണോ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്റെ വീട്ടില് താൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാനായിട്ട് കൈ കഴുകി ചെന്നിരിക്കുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യ തനിക്ക് ബ്രെഡും ജാമു ആണോ തരുന്നത് എനിക്ക് ബ്രെഡും ജാമു ഒന്നും പറ്റൂല എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് കൂടുതൽ തന്നെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് ഓട്ടോ അടിച്ചു കേട്ടാൽ നല്ല ആരുടെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ അപ്പച്ച ആ കാറൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്ക അയാളെ പോയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് വേഗം വാടി ഓ ഈ ഡോറും തുറന്നേ മോളെ അപ്പച്ചി അമ്മച്ചി പോകുന്നു കേട്ടോ സുധീരം പറഞ്ഞേക്കണം ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അവിടെ നീയടെ ഈ തടികൾ മോശമുണ്ട് ദാസപ്പെട്ട മൂന്നാല് ദിവസമായി പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് നീ കിടന്നോ ഞാൻ വേഗം വരാ വേഗം വരാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ വേഗം വരണം ഞാനും മോൾ ഇവിടെ തനിച്ചാന്ന് ഓർക്കണം ടീച്ചർ പോലും അപ്പുറത്തില്ല ടീച്ചർ അവിടെ പോയി ടീച്ചറുടെ അനിയത്തിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വന്നിട്ട് ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക രാവിലെ മുതൽ ഒരു പെൺകൊച്ചി പുതിയ മൊബൈൽ കണക്ഷന്റെ ഓഫറുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ആ പെൺകൊച്ച് അതിന്റെ വീട്ടിലെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്കും വിഷമം തോന്നി എന്നിട്ട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു അവളുടെ ദുരിതം മാറ്റാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എങ്ങാണ്ടെങ്കിലും ടൂർ പോയാലോ എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അത് ആ പിശാചിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവൾ അപ്പം തന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ദേ ഒരു മതിരി കോപ്പിൽ പ്രധാനം മറക്കേറാൻ വേണ്ടി ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ട് വാച്ച്മാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കാം അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടക്കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും കിടക്കോ എടാ നിനക്ക് പേടി വന്നിട്ടാ എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല എന്നാ പേടിക്കണം എന്തിന് ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാടാ അയ്യോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണോ അപ്പം നിനക്കും പേടിയുണ്ടല്ലേ അതല്ലടാ നാളെ ശനിയാഴ്ച പലിശക്കാരൻ വരുന്ന ദിവസം ഞാൻ പല്ലം ആ ആ വേ കിടക്കുന്നു ഗേറ്റും തുറന്നിട്ട് മോടി പോയിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടില്ലേ ഇവ മര്യാദക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ ഒരൊറ്റ ചവിട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താലാ ഞാൻ ഡാ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതിനൊക്കെ താരോ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ വാ നമുക്ക് ഒരു സംശയത്തിന്റെ പുറകെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നാ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം അപ്പൊ പിന്നെ എന്നായിരുന്നു നോക്ക് വേടാ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇരട്ടത്തോണ്ടൊരു വലിയ പണത് വെച്ചാൽ കിടക്കണ കിടപ്പുണ്ടില്ലേ ഈ ശബത്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പാടില്ലേ ഡോ ഡോ എന്താ ഞാനേ 
അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയ ആളെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഈ ടൈപ്പ് പിശാചിനെ കട മില്ലില് പണിക്കിർത്തേക്കണ നീ വാ മുതലാളിയാ മുതലാളി നീ നേരത്തെ ഇവിടെ അപ്പൊ മുതലാളി അല്ലേ കരഞ്ഞത് ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ സാറായിരുന്ന നിങ്ങൾ എന്താ ഈ സമയത്ത് ദാസപേണല്ലേ പറഞ്ഞ തടി മോശം പോണ്ട് വന്ന് നോക്കണമെന്ന് അയ്യോ അത് അത് നിന്നോട് ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു നാറ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെയാണ് കെട്ടിയെടുക്കാൻ തോന്നിയത് ശരി ശരി സ്ഥലം കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നല്ല ദാസപ്പെട്ട ചേട്ടൻ എന്താ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇതാരാ ഇതാ ഇതാ ഇത് എന്റെ വലിയ പാട്ടാവും മോളാ ഇവിടെ ഈ മില്ലും മെഷീനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുന്ന ഈ പാതിരാത്രിക്ക് അല്ലെ മില്ലും മെഷീനെ കാണിക്കല് ദാസപ്പേട്ട കാണിക്കട്ട ഞങ്ങൾ പോട്ടെ അതെ എന്നിട്ട് മെഷീൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താ മനു മനു എന്താടാ നീ ഇങ്ങ് വന്നേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഞാനിവിടെ പണിയില നമ്മുടെ കിഷോർ വന്നടാ എത്ര കാലായടാ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയിട്ട് ഏനക്കറിയോടാ ഓരോ ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോഴും മനു എന്നുള്ളതിന്റെ ഓരോ വിളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാതോർക്കുമായിരുന്നു എന്റെ കിഷോർ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായപ്പോ ഒപ്പം ഞാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വേദനയോടെ അല്ലാതെ ഒരു തേങ്ങലൂടെ അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്റെ കിഷോറിന് ഊർക്ക പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒന്ന് നിർത്തും മോനെ ഇതൊരു സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ലേ അതെ അതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്ത് മമ്മൂട്ടിക്ക് മാത്രം വിഷമുള്ളോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു വിഷമം ഇല്ലേ അത് കാണാം എന്നാലും ബക്കറിക്കെ പോലെ ആളുകൂടെ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ് വല്ലപ്പോഴും കമ്പനി കൂടാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് രണ്ടു മക്കളെ തന്നു ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ വർഷാപരം ബക്കറിനെ ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കാൻ നോൽക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ചിലാണ് ഇടക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ആരും അല്ലാന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നത് ഇന്ന് മക്കൾ എന്നെ ബാപ്പാന്ന് വിളിക്കണേനെക്കാൾ സ്നേഹത്തിലാണ് ഇവരെന്നെ ബക്കർക്കാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ അതൊരു സ്വർഗം ആണ് സ്വർഗം ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മയ്യത്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം എടാ നിനക്കറിയോ ഇക്കക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതെന്താ ബക്കറിക്കട പ്രിയപ്പെട്ട നിക്കറ് ആ കിടക്കട കിടപ്പ് അതൊക്കെ കാറിന്റെ മോളിലിടും അഴയമേലിടും ചിലപ്പോ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കും ചിലപ്പോ അത് ഒരു മുഖം വരെ തുടങ്ങും അതിങ്ങനെ വർഷാപ്പിൽ എല്ലായിടത്തും പാറി പാറി പറന്നങ്ങനെ നടക്കും ഇക്കാന്റെ മുന്നാലെ നിക്കറത് ിക്കറിട്ട ബക്കറ് ലിക്കറൊന്ന് പൂശിയപ്പോ ബക്കറ നിക്കറുരിട്ടോലാക്കിയേ 
കൽപ്പകം ചേരിയിൽ കണ്ടെടുത്ത നിക്കറ് ബക്കറിൻ്റെതാകും എന്ന് ആര് ചൊല്ലിയേ നിക്കറിട്ട ബക്കറ് നിക്കറന്ന് ദൂഷിയപ്പോ ബക്കറ നിക്കറൂരി ടൗവലാക്കിയേ കൽപ്പകം ചേരിയിൽ കണ്ടെടുത്ത നിക്കറ് ബക്കറിൻ്റെതാകും എന്ന് ആര് ചൊല്ലിയേ അവള് ഇവന്റെ പൊണ്ടാട്ടിയല്ല പാമ്പാട്ടിയാട്ടി ചില പാമ്പാട്ടികളൊക്കെ മകരൂ പാമ്പിനെ വിളിച്ചു വരുത്തൂല്ലേ അതുപോലെ ഇവനെങ്ങനെ വീട്ടിൽ അല്പം ചെല്ലാൻ വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തു ഇവന്റെ പാമ്പാട്ടി എന്നുള്ള പൊണ്ടാട്ടി പണ്ടത്തെ മാവിലൊരു മാങ്ങ അതെന്താ ഒരു കല്ലെടുത്ത് കൊടുക്കണല്ലേ എന്റെ പണിയ കാണിച്ചേ പറഞ്ഞേക്ക് അറിയാനാരോടാ പറഞ്ഞത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിട്ട് അറിയാനാരോടാ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങി വാ 
സാറിന്റെ ഇടി നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പ്രതികളുടെ മാമ്പോത്തി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയുണ്ട് ഒരു തന്നെ കരച്ചൽ പോലും പുറത്തേക്ക് കേൾക്കില്ല എന്റെ പൊന്നു മരുമോനെ എന്റെ മോൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് ഇവൾക്ക് നീ ചെലവിന് കൊടുത്തില്ലേലും വേണ്ടില്ല കുറച്ച് മനസമാധാനം കൊടുത്താ മതി ഈ പിത്തക്കാടി ഏതാടാ ഇപ്പം വാസ്കോടകാമ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഈ വാസ്കോടികാമയും ഇല്ലാതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് അകത്ത് കിടന്നേന് ഈ നിക്കുന്ന ഹിറ്റ്ലറ് നിങ്ങളില്ലാതെ ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറക്കിയത് എന്റെ മോള് ഇവിടെ കിടന്ന് കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാ അല്ല നിനക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോടാ മനുഷ്യ ജന്മാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കച്ചറകള് ഇനി നീയൊക്കെ കാരണം എന്റെ മകള് കരഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞ നിന്നെയൊക്കെ തല്ലി കൊന്ന് കഷണം കഷ്ണമാക്കിട്ട് കായലി താത്തുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞോടാ ഓരോ ഓമാര് ഓരോ വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങിക്കോളും മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ആളൊരു തറവടിയാണ് കേട്ടാ തറ വർത്താനല്ലേ അങ്ങനെ വായി അയാളെങ്കിലും പോട്ടറ അതെ നീയതെങ്ങോട്ടാ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്കാണ് കേട്ടണ്ടാ ഇല്ല എന്നാ ചെല്ലേ എനിക്ക് കേറി ചെല്ലേ വയറ നിറ കേൾക്കാം കൂടി നടക്കോ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇനി പറയല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ശരിയാക്കി തരാം നീ ഒരു എന്റെ വിശപ്പോ അറിയാ കുറച്ച് ഹലോ എന്താടാ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ എന്താടാ ആരാ വിളിച്ച് എടാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എടാ ബക്കറക്ക ബക്കറക്ക എങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല
പുറത്തുനിന്ന് അതെ ഇവൻ ബക്കറിക്കട വർഷാപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാലും ലാസ്റ്റ് ബസ്സിലാണ് ഈ മൂപ്പര് വന്നത് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടും ആള് ഇറങ്ങാതിരിക്കണ കണ്ട് കണ്ടക്ടർ റസാക്ക ചെന്ന് തൊട്ട് വിളിച്ചപ്പാ മാറി ഞോന്റെ മേത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വീണു സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആർന്നേ നാളെ ഇതുവരെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പടച്ചോം വിളിച്ചപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് എന്റെ വണ്ടി കാണാനില്ല എന്നെ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ആക്കി തരാ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ചേട്ടൻ തന്നെ പോയാ മതി ചേട്ടൻ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ മാറി 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 അങ്ങനെ പറയല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പറഞ്ഞ ബഹളം വെക്കലട ഇയാളങ്ങട ആക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരല്ലേ എനിക്കൊരു കമ്പനി താടോ നിങ്ങൾ എന്നെ വീട് വരെ ആക്കിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പോകുന്ന ശരിയാണ് പോകാം പ്ലീസ് നോന്ന് പറയരുത് പ്ലീസ് പണ്ടാരാണ്ടോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ അതും പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിക്കാണോ ഈ ഗ്ലാസ് എങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാറുന്നില്ലോ ഈ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു 
നമ്മള് മൂന്ന് പേരുള്ളവരെ ഒഴിച്ചോ ഒഴിക്കാം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് കഴിക്കും മതി 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 ഇതിനായിരുന്നില്ല രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ശരി നിങ്ങളാണ് കൊള്ളാമല്ലോ നീ അവിടെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിക്കൂടെ സപ്ലർമാരൊന്നുമില്ല ഇതെന്താ പാണ്ടിലോർക്ക് ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് I am Ravindran. Ah. Ravindran Bikhe. Okay. Ala, what is the pani? I am an architect. Ah. Architect? Ah. Architect? Ah. Architect in the pani. Architect in the pani. They are very serious. Ah. 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 എന്റെ ഫോണവിടെ ഇവിടെ എവിടെയെല്ലാം കാണും എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ഡയൽ ചെയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചേച്ചി ഹലോ എൻ്റെ രവീന്ദ്രൻ സാറേ ഇനിയെങ്കിലും ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സാറിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് സാറിന് സാറിൻ്റെ ഫോൺ തിരുത്തിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരം വെളുക്കുന്ന വരെ സാറ് ഫോണും തപ്പി ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചാണല്ലോ അതെവിടെയും കാണാൻ എന്നാലും എന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് രണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഭാര്യ എവിടെയാണ് വിദേശത്തുമല്ലാണ് അവളെ അവളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് ലീഗലി ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തന്നെയാ അവളുടെ ഭരണ തന്ത പലപ്പോഴും എന്നെ ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിച്ച പിന്നെ എന്നും പാതിരാത്രിക്ക് നാലെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഫോണിലൂടെ അവളുടെ തന്തയ്ക്ക് മുത്തിക്കും തെറിവിളിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വരാൻ അവളുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പച്ച തെറി ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാറ് പക്ഷെ അതിലുള്ള ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതായി കാരണം എന്റെ ഫോൺ കാണാലോ അവള് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 
मोड़ी <laughs> 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 नी <laughs> 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 अवेट <laughs> 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 अच्छा <laughs> 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 श्रमचे <laughs> 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 Who are you? Uh, Indira, no. Where are you? 
I will call the police. That's right. Look, I don't know. I'm going to get over here. I'm going to get over here. No! What? What? I'm not going to get over here. 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 Cerita sahaja macam tu, nianggal ane lalu cerita ni orang kena agi tu. Adik adik ni, nama lu ribu ciri tu baru lalu cekik cerita marah tu ayah. Cerita ni lebaran nianggal lu orang kena orang ikol. No, you are lying. Nianggal ni ada orang berdiri tidak. Nihil kalau mana? Oh my god. My god. Ini panu suruh. My money and gold. This shelf is under your gold. You are the one. Chetta, I don't know what to do. No! I don't know what to do. I want money and gold. Come on, where are you? Chetta, come on. Chetta, come on. Come on, come on. Chetta, I don't know what to do. Come on, come on. 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 Come on. Kristin,いいpassen Sara, kau dia Sara orang yang baru lagi asuhan tu sendiri. Ia tidak. Ia tidak. Kau beri beri ke kara ini, ada kara yang mana ini? Sara, ni apa orang? Maria tak kena kau di kasih terima dengan kita lalu. Anak kita ini kau di polis. Arli orang. Mana rasa itu? Inhalum, apa yang engkau cuci orang? Aling punya ni apa? Apa yang orang pergi? Jangan terus nama orang pengarang orang yang mana? Apa yang orang kita kahana hilang? Soalan orang yang suci cuci. Ini kau apa? Soalan orang mana orang tak apa-apa ni? Ayah alih pada polis le inform cuci itu kahana? Yang jamu, ini kau bayar? Dah, ni mana? Ini orang nak kita perasan aku, nama kita beti pula, ma? Kristin, Ini 
പിന്നീട് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ മാറി മാറി വിളിച്ചതാ അതെങ്ങനാ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇന്നലെ നല്ല വെള്ളത്തിലായിരുന്നല്ലോ ആ രാത്രി എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ അച്ഛന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ കോള് വന്നു അപ്പം കുറച്ച് ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയതാണ് മനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ക്യാഷും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത് സോറിഡാ നിന്നെ കാണാതായി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കരുതി ഞാൻ കട്ടിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഡാ പോട്ടടാ അതൊന്നും സാറില്ലടാ പക്ഷെ പ്രശ്നം അതൊന്നും അല്ല ഹലോ ഞങ്ങൾ ആരുടെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല
മൊതലാളി മൊലാളി മൊലാളി ആരോ ഒരൊക്കെ എന്തിനോ ഒരു മൊലാളി ഇത്രയും നേരം തല്ലുന്ന നോക്കി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആരാന്നോ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കരുതി മുതലാളിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാസാ മാസം എന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി നക്കി തിന്നുന്നല്ലേ ഒന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നില്ലേ അതെങ്ങനെയാ മുതലാളി മുതലാളി അവര് തല്ലും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഞങ്ങള് ശമ്പളം ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ന് കരുതി മാറി ഇനി ചോദിക്കാലോ മലയാളി മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലേ ഹലോ ആ ഒരു മിനിറ്റേ മുതലാളി മുതലാളിയുടെ ഭാര്യയാണ് മുതലാളി ഉണ്ടോന്ന് ഇല്ലടി ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ലടി നീ പറഞ്ഞുവിട്ട നിന്റെ കാമുകന്മാരും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാകുന്ന ഇനം അല്ലടി ഞാൻ നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വേണ്ടി മലയാളി തിരിച്ചു പഠിക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണമെന്ന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മുതലും കൊണ്ട് ഉറങ്ങി പോകാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതലേ പോയിട്ടുള്ളു ഇനി ഏത് മുതൽ വേണമെന്ന് മൊലാളി തീരുമാനിച്ചു ആ മുതൽ വേണോ ഈ മുതൽ വേണോ ഹലോ ചേട്ടൻ നീ പാതിരാത്രി എവിടെ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാൻ വണ്ടി എന്തിനാ നീ വലിയ പതിവൃതയൊന്നും ആയണ്ട ഞാൻ ചിലപ്പോ ഫ്ലൈറ്റില് ബാത്റൂമിൽ പോയെന്നിരിക്കും അതെന്റെ ഇഷ്ടമാ നീ ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദിവസം ഇത്രയല്ലേ നനക്ക് നിന്റെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലായിരുന്നില്ലേ എന്തിന് ചേട്ടനാണെന്നുള്ള വിചാരം എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അനിയനാണെന്നുള്ള വിചാരം അയാൾക്കും വേണ്ടേ എനിക്ക് ജോലിയും കൂലി ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കി വിട്ടവനാ അയാള് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ മനു സുധി ഇവിടെ ഉള്ളോണ്ടാ അവരെ കാണാനാ അല്ല ചേട്ടനെ കാണാനല്ല പറയുന്നവരെ കൂടെ ഞാൻ വെറുത്തു സിറ്റിയിൽ വീണ്ടും വണ്ടിച്ചോർ മോഡൽ മോഷണം കാക്കനാട് സീപോർട്ട് എയർപോർട്ട് റോഡിലുള്ള ആർക്കിടെക്ട് രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് പവനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മോഷണം പോയത് ദൈവമേ മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ സിറ്റി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് സംശയിക്കുന്നത് പത്രത്തില് നമ്മളെ മൂന്നേനെ കുറിച്ച് വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ 
നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ ചത്തുപോയി ഓ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ വരാം ആ എന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാ ഞാനൊരിത്തിരി തിരക്കിലാ എടാ ദേ ഇതാ നമ്പറാണ് തോന്നണ്ടാ ഹലോ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിൽ നിറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആലോചിക്ക് ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാം എനിക്കൊരു സംശയം ഇത് അയാൾ തന്നെയാണോ ആര് നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി വെള്ളം ഒടിച്ച് കിടന്നില്ലേ ആ വീട്ടിലെ അയാള് അതെങ്ങനെയാടാ അയാളല്ലേ നമുക്കിതിന് പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് അയാളുടെ സ്വർണ്ണവും പണവും നമ്മളെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞു അതല്ലടാ ഇവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ നീ പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ പണം മോഷണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം തട്ടാനുള്ള അയാൾ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണെങ്കിലോ ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി അയാളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പോകുന്നു അത് വേണോ വേണം വാ ും 
മാറട ഞാൻ കയറാം എന്റെ കൈ പിടിച്ച് നിന്നോട് അറിയേണ്ട കൈ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവന് കയറാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ച് കയറാൻ പരാജയപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഈ പിത്തത്തടിയും പറ്റുണ്ട് ഈ മതിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് വന്നാൽ ഒരു മാതിരി കോപ്പിലും പരിപാടി കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ നീ എന്താ കാണിച്ചേ എനിക്ക് പൊങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പൊങ്ങാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് കയറിക്കണ്ടത് എന്റെ കൊല്ലാനാ നീ ഒരു കാര്യം ഈ മതിൽ നല്ല ഹൈറ്റാ കയറാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നല്ല എന്നാലേ നമ്മളിങ്ങനെ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ മതിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ പോയി കയറിയല്ലോ പറയുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കില ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടിപ്പോ നമുക്ക് ഈ മതിൽ തന്നെ കേറണ്ടേ കേറാം ഇത്ര ഉള്ള കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവണം പറഞ്ഞ കേറിയത് നമ്മളെല്ലാവരും കേറിപ്പറ്റി കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം കൊന്നിട്ടക്കാ അയ്യോ ഇങ്ങനെ പോയാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും പെടും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും 
പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരിക ഞാൻ പോവാടാ എങ്ങോട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് കൽക്കട്ടയ്ക്ക് തന്നെ പോവാ ഞാനൊരു പ്രശ്നത്തിൽപ്പെട്ട തങ്ങാനും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ചെവിയിലെത്തിയ പിന്നെ അത് മതി അയ്യാക്ക് കൈയോട്ടിച്ചിരിക്കാൻ ഇനി അയാളുടെ മുന്നിൽ തോക്കേണ്ടി വന്ന പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലടാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടടാ ശരിയാ 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 നീ പറഞ്ഞത് പോയിക്കോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളവിടെ പോകാനാ എടാ നിങ്ങളും വട എൻ്റെ കൂടെ കൽക്കട്ടയ്ക്കോ ഹേ വേണ്ടടാ നീ പോയിക്കോ വരുന്ന എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം നീ പേടിക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് നിന്റെ പേര് ഞങ്ങൾ വലിച്ചടക്കും നീ പോയിക്കോ നീ പോയിക്കോടാ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ കയറി ഞാൻ വീട്ടിലാക്കാം വേണ്ടടാ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയിക്കോളാം അതെങ്ങനാ കഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കഴിപ്പിക്കല്ലേ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാം
ഈയൊരു ഒറ്റ തെളിവും മതി അവന് നമ്മളെ മൂന്ന് പേരെ അകത്താക്കാൻ അങ്ങനെ അകത്താകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ പള്ളിയിലെ പൊന്നും കുരിച്ചെടുത്ത് അയാളുടെ കയ്യിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിപ്പോ കിഷോർ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി കാലമാടന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങി വെള്ളം അടിച്ച സമയത്തിന് നമുക്ക് തന്നെ മോഷ്ടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതാവും ഇടക്കിടക്ക് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നവനെ അതെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പൊന്നും കുരിശെങ്കിൽ പൊന്നും കുരിശ് എടാ നീ എന്ത് പറഞ്ഞത് പള്ളിക്ക് ഒരു പൊന്നും കുരിശ് എടുക്കാനാ എടാ അതല്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല നീ വാ എന്താ നിന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പള്ളിയും ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി വരാം ഭഗവാനെ പുണ്യാളൊക്കെ വിളിച്ചു പോന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഏതാ എവിടെന്നാ പൊന്നും കുരിശ് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാമോ ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി പോയി ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കയറിയതാണ് എന്റെ പേര് പോളച്ചൻ ഞാൻ മനുവച്ചൻ എന്നതാ ഈ മാനുവലിനാണച്ചോ മാനുവല് മാനുവല് ഓ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പരിസരത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടുത്തെ പൊന്നും കുരിശ് മോഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്ന പരിചയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ആഹാ പ്രാർത്ഥന നടക്കട്ടെ ഈശ്വരേടാ ഇത് കളി വേറെയേട്ടാ അപ്പ അവനിവിടത്തെ പൊന്നും കുരിശ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവനതിന് കഴിയാത്തോണ്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ വച്ചുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നി ഇപ്പൊ അച്ഛനെ കണ്ട നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ പാതിരാത്രി ഇവിടെ കയറുമ്പോ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ഇടിവുള്ളേണ്ടി വന്നേനെ നീ വന്നേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാ ഇതേടാ നമ്മുടെ ജേഴ്സി ടീച്ചർ ജേഴ്സി അല്ലടാ മേഴ്സി ടീച്ചറായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലാട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്നും വീട്ടിൽ തല്ലുപിടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും ഇല്ല ടീച്ചർ വിഷമിക്കണ്ട ടീച്ചറെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരുപാട് മനസ്സുരുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും ടീച്ചറെ മാറില്ല മാറൂടാ ദയ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടി നമുക്ക് അജിഷ്യായിരുന്നു എന്നാലും വേറെ
അപ്പൊ നിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ ആളെ ഇങ്ങോട്ടാ പരകം പോയിന്നെ സാറേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് എന്താടാ കടന്നുരുള്ളേ ഒന്നുമില്ല വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ നീ ഊതടാ നീ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടില്ല പല്ലം തേച്ചിട്ടില്ല നമ്മളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ വിലങ്ങ് വെച്ച് പോലീസ് ജീപ്പ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകലടാ വണ്ടി കയറി മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് അതെ പൊന്നും കുരിശ് എടുത്തു തരാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ ആരാണ്ട് പൊന്നും കുരിശ് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് പഴയ പാലത്തിന് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമായി നിങ്ങൾ എത്തണം എന്റെ ഒരാൾ നിങ്ങളെയും കാത്ത അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാരണവശാലും അയാളെ ദേഹോപദ്രവ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഫോളോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്യാഷുമായി നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ പുലർച്ചെ നിങ്ങൾ കണി കാണുന്നത് വീട്ടില് പോലീസുകാരെ ആയിരിക്കും രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടില് മോഷണം നടത്തിയതിനും പിന്നെ രവീന്ദ്രനെ കൊന്നതിനും ഇതൊന്നും ചെയ്തത് നിങ്ങളല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെ കുരുക്കാനുള്ള തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ വിലയുണ്ടോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് ഇനിയൊരു ഫോൺ കോൾ എന്താടാ എടാ എന്താണെന്ന് കുര്യൻ സാർ ആ പേര് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് ആലോചിച്ചു സമയം കളയല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി പത്തു മണിക്ക് മുമ്പ് കാശ് എത്തിക്കണമെന്നല്ല അവൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പോലീസുകാര് എനിക്ക് വയ്യ ഈ ചുരുങ്ങിയ നേരം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എവിടെ പോയി ഉണ്ടാക്കാനാ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ പാവം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് യവന്മാരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഇനി ഒരു ഭർത്താവിനും എന്റെ ഗതി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നീയൊക്കെ ഇവിടെ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിന്നോ ഇത് മതിയാകൂ മതിയാവില്ലെങ്കിൽ കൊറച്ച് കാശ് കൂടി ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാം ഇത് മതി ശരി ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക മുതലാളി എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച ആത്മഹത്യ ഒന്നും ഒരു പരിഹാരല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോടാ ഇതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് മാറും ഈ കാശും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല അഥവാ ഇനി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ലെങ്കിൽ
ക്യാഷ് കൊണ്ടുണ്ടോ എടോ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതനുസരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വണ്ടി എടുക്കടാ നീയൊക്കെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും തന്നെടാ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അവന്റെ അമ്മേനെ കെട്ടിച്ചൊരു രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെ കുര്യൻ സാറിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ വന്ന് കേറിയത് ദൈവമായിട്ടാണ് വീണ്ടും എന്നെ ഓർമ്മയിൽ എത്തിച്ചത് ഞാൻ 
താങ്കളല്ല ഒന്നും ചെയ്തത് സത്യമായിട്ട് താങ്കളല്ല പിന്നെ ആരാണ് പന്നി അങ്ങനെ രീതി സാറ് ഫോൺ ഞങ്ങളുടെ ബാറിൽ വെച്ച് മറന്ന ആ രാത്രിയാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ആ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചത് സാറിന് ആ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് രാത്രി രവീന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചത് നിങ്ങളാണെന്നും അന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങിയെന്നും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മോഷണം നടത്തിയത് നിങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ആ ഫോൺ രവീന്ദ്ര സാറിന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നിങ്ങളെ വെച്ചൊരു കളി കളിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചേട്ടൻ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തത് ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ നാലുപേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വെള്ളടിച്ചതും ചേട്ടന്റെ ഫോൺ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോണിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ ചേട്ടൻ മറന്നുപോയോ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു കടത്തിയതും ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാറേ കുര്യൻ സാർ പറഞ്ഞ ബാറിലെ കണക്കൊന്ന് സ്വർണ്ണവുമാണോ നീയൊക്കെ അല്ലേ എടുത്തെങ്കില് പിന്നെന്തിനാണോ നിങ്ങളൊക്കെ അയാളെ കൊന്നത് ഞങ്ങളല്ല രവീന്ദ്ര സാറിനെ കൊന്നത് പിന്നെ ആരടാ രവീന്ദ്രനെ കൊന്നത് ഇനി അവനെ തല്ലരുത് അവൻ പറഞ്ഞ സത്യാ ഞങ്ങളല്ല കൊന്നത് അയ്യോ സാറേ വീടല്ലേ സജി ഒന്ന് വന്നേ ഇവിടെ എന്നെ പിടിക്കണ്ട വിട സാർ സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും കേക്ക് ഞാൻ പയ്യന്മാരെ ആരെങ്കിലും കൂട്ടി വിടാം എനിക്ക് ഒരുത്തന്റെയും സഹായം വേണ്ട ഈ രവീന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല കുടിക്കുന്നത് തനിക്ക് കാശുമല്ല വേണം ഏ ഈ മാസത്തെ എന്റെ കണക്ക് മുഴുവൻ ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണല്ലോ ധനിക്കണി വേണം വെച്ചോ വെച്ചോ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും കാശ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോ എനിക്ക് പോകാൻ അറിയാം എനിക്ക് ആരും വഴി പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ സാറേ വിളിച്ചത് ഏ ഒന്നുമില്ല നീ പോയിക്കോ
നിങ്ങളോ നിങ്ങളെന്തേലും ഇവിടെ വന്നു തന്നോടും തൻ്റെ മോളോടും ഈ വീട്ടിൽ കയറരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രവീന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പിഴച്ചൊരു ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിയപ്പനെയും വേണ്ട ഇറങ്ങി പോടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവളല്ലാകേണ്ടവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് താനെന്നെ ആ വാർത്ത നാളത്തെ പത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പേ പണം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം പെട്ടെന്ന് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോയതാ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ടെൻഷന് എന്നെയൊക്കെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലല്ലോ ഈ വണ്ടി കേറടാ ഹലോ ഹലോ ആ ഞാനടാ 
നീ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിലായിരുന്നു കൊറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാ എടുക്കാൻ പറ്റഞ്ഞ എന്താ കാര്യം പറ കിഷോറേ നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരെ ഞങ്ങൾ പൊക്കിടാ അതെയോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ കൊടുത്തു ഞങ്ങള് ഇടിച്ചവന്മാരെ പരിപ്പെടുത്തില്ലേ എന്തായാലും നിങ്ങളവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്കിപ്പോഴും ആശ്വാസമായത് എടാ കൊലപാതകി മാത്രമേ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സ്വർണം പണം അടങ്ങുന്ന ബാഗ് എടുത്തത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആ കേരളത്തിൽ എന്തോരം മോഷണ കേസുകളാണ് തെളിയാതെ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുവായി ഏതായാലും നമ്മുടെ തലവേദന ഒഴിഞ്ഞു ആ പിന്നെ നീനിയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയിപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലടാ ഓക്കെ ഡാ അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ബൈ നിങ്ങൾ എന്റെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ അതെ നിനക്ക് എന്താടാ എടാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാ ഒരു വലിയ പണക്കാരനാവണം അതിനിപ്പ എന്താ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലിയില്ലേ അതുകൊണ്ടൊന്നും പോരാ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് ആര് കണ്ടാലും കേട്ടാലും കണ്ണു തള്ളുന്ന രീതിയിൽ അതിനുവേണ്ടിയാടാ ആ രവീന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷും ഗോൾഡും അടങ്ങുന്ന ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞേ അതെടാ ഞാനാണ് അന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തത് എടാ കിഷോറ നീ എടാ പട്ടി എന്നിട്ട് നീ അത് ഇപ്പോഴാണോ പറയണത് അത് പിന്നെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പോ അതിലടാ ആ ബാഗ് എടുത്തോ ആ ബാഗിലുള്ള മുഴുവൻ നീ എടുത്തോ അതുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കില്ല എടാ മനു ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നീ ഒരു കോപ്പും പറയണ്ട നീയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഇതോടെ ഇവിടെ തീരുക എടാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആ ബാഗ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നിന്റെ മുറിയുടെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതമാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്നെ പൊട്ടലാക്കാൻ നോക്കല്ലേ അയാൾ സാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് നിർത്ത് ഈ നിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണോ അതെ സാർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പള്ളി പോയതാ ഭർത്താവിനോട് പറയാതെയോ സാറേ ചേട്ടനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുമായിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും നീ അത്ര വലിയ പതിവ്രതയൊന്നും ആകണ്ട ഇവരെ അറിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് എന്റെ സാറേ എനിക്ക് ഇവരെ അറിയാം 
പക്ഷെ എന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഇവരുമായിട്ട് എനിക്കില്ല സാറേ സാറ് കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇയാളുടെ സംശയരോഗമാണ് അതെ അതെ സംശയരോഗം മുതലാളി മുതലാളിയുടെ ഭാര്യ പാവമാണ് മുതലാളി വെറുതെ സംശയിക്കാണോ ഞാൻ മുതലാളിയുടെ കടയിൽ പണിക്കുന്ന ആളാ മുതലാളി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനാ കൊച്ചമ്മോട് പറഞ്ഞേ ഇയാൾക്ക് വെറും സംശയരോഗമാണ് സാറേ സാറേ ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇവൻ നിക്കണ നിപ്പിന് മറികടം ചാടും ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ ചേട്ടൻ പുറകെ വരും അപ്പൊ സാറ് ഞങ്ങള് നിന്റെ വർത്താനം കേട്ട തോന്നുന്നു ഞാനാ ബാഗ് എടുത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചെന്ന് ഇനിയിപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്യാ എടാ നമുക്ക് ആ ബാഗ് എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തുള്ള കാര്യം മുഴുവൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ നിനക്ക് എന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടുണ്ട ആ ബാഗുമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലേ കിഷോർ മാത്രല്ല നമ്മളിവിടെ എത്തു പോകും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാ നമുക്ക് അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാം കളയാനാ ഇത്ര സ്വർണ്ണോ ക്യാഷ് എല്ലാം കൂടി പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാനാ ശേ പിന്നെ എന്താടാ ചെയ്യാ ഈ ക്യാഷ് നമുക്ക് എടുത്താലോ നിരപരായിത്വം തെളിയിക്കാൻ നോക്കിയാല് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുടുങ്ങും ഇതെന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കണ്ടാ മതിയടാ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കെടുക്കാലടാ അത് അതിനകത്തിരുന്ന സ്വർണവും ക്യാഷും മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പോലീസ് നായ്ക്ക് മണം പിടിച്ചെത്താൻ അതൊരു നല്ല തുണ്ടി മുതലാ അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിസിയിലാണ് പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയാൻ നല്ലത് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ആരുടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അത് മനസമാധാനക്കേട്ടില്ല ഒരു തരത്തിൽ ഈ ക്യാഷ് കിട്ടാത്തത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്യാഷ് നിനക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അതെ ആരെയും കാണാനില്ല നീ വേഗം ബാഗ് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു എടാ നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടാണ് കളയുന്നോട്ടെ ആ ഭാരം തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് രക്ഷപ്പെട്ടടാ 